അല്ല ഇനിയിപ്പം മറ്റൊന്നും നടക്കുന്നില്ല സാരംഗിന്റെ വിവാഹം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും നിലപാടെന്താ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ അവന് ബലി വയ്ക്കും അവ മരിച്ചു പോയെന്ന് കരുതും അതിലപ്പുറം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അടുത്ത തവണ മൈത്തിലെ കാണാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ എന്തായാലും വരും ഇത് വെറും വാക്കല്ല ശരി കുട്ടിച്ച ഓരോ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ മകന്റെ വിവാഹം മുടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരമ്മയ്ക്ക് അലഞ്ഞു നടക്കേണ്ടി വരുന്നു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ എന്തൊരു കഷ്ടമാണിത് ജഗന്നാഥനും അംബികയും നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാ ഒരിക്കൽ പോലും മൈഥിലിയിൽ നിന്നും തെന്നി മാറി അവര് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അവള് കൊടുത്ത സ്നേഹം അതേ അളവിൽ കൂടുതൽ അവര് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല കുട്ടിച്ചം പറഞ്ഞ വഴി നടക്കുവോ അത്ഭുതങ്ങൾ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ ലക്ഷ്മി എനിക്കറിയില്ല ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്തു പറ്റിയമ്മേ പോയിട്ട് കുറെ നേരമായല്ലോ കുട്ടിച്ചന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വന്നപ്പോ വൈകി അതുവരെ ലക്ഷ്മിയായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്താ സംസാരിച്ച വേറൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ വീൽ ചെയറിലൊക്കെ ആയില്ലേ ആ ഒരു കാര്യം തന്നെ സത്യം പറയാമേ അമ്മ ഇത്ര ധൃതി വെച്ച് കുട്ടിച്ചനെ കാണാൻ പോയ എന്തിനാ നിനക്കെന്താ ഇത്ര സംശയം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം അമ്മ അച്ഛനും കൂടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എത്ര ദിവസം ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുന്നു അന്ന് ഒന്നും തോന്നാത്തൊരു സ്നേഹം ഇപ്പൊ എന്താ കുട്ടിച്ചന്റെ കുടുംബത്തിനോട് എന്തു കാര്യവും സംശയത്തോടെ കണ്ടോളും മനുഷ്യരാവുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചില ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതുണ്ടാവും എന്നാലും അമ്മ ചുമ്മാ ഒന്ന് പറയ കുട്ടിച്ചനോട് എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കല്യാണം മുടക്കാൻ പറഞ്ഞോ എനിക്കറിയാം പറഞ്ഞു അമ്മ എന്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെ കിടന്ന് പാടുപെടുന്നത് സാരംഗിനെ ആ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അമ്മേ അതുമല്ല സ്വന്തം മൂലം അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്ത് ക്രൂരയാ അങ്ങനൊരു വിവാഹം നടന്ന അവനെ പിന്നെ ഞാൻ മോനായിട്ട് കാണില്ല ഇല്ലേ മോനായിട്ട് തന്നെ കാണണോണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ചില സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കാണില്ലേ അതവൻ തകർത്തു അമ്മേ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കരയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും സങ്കടം പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ ഈ കാണിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ കുട്ടിച്ചനും സാരംഗും തമ്മിൽ അത്ര രസത്തിലും അല്ല കുട്ടിച്ചന് സാരംഗ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കളയുമെന്ന് വരെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് അങ്ങനൊന്നുമല്ല എന്നോട് കുട്ടിച്ച വാക്ക് പറഞ്ഞു അമ്മയെ പറഞ്ഞുവിടാൻ അതല്ലാതെ വേറെ എന്താ മാർഗം വിവാഹം മുടക്കരുതെന്ന് കുട്ടിച്ചനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടിച്ചൻ അത് കേക്കും അമ്മ വെറുതെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട ആ പിന്നെ മോന്റെ കല്യാണത്തിന് അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ നീ എന്നെ കളിയാക്കുക എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടമ്മേ ഇപ്പോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ അതുപോലും അതിന്റെ പേരില്ല വേറെ എവിടെ അമ്മേ സ്വന്തം മോനെ തള്ളി പറഞ്ഞ് അവൻ ഉപേക്ഷിച്ച ഭാര്യയുടെ കൂടെ അച്ഛനമ്മമാരെ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ വിവാഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും നേട്ടം മതി അമ്മ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചു വന്നല്ലേ കുറച്ചു നേരം പോയി കിടക്ക് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ അമ്മ പേടിക്കണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് സങ്കടം പറയാനുള്ള അവസരം ഞാൻ തരാം പോരാ ഇതെന്താടി ഇനി കല്യാണത്തിനെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോ നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എവിടെ അരുൺ അരുൺ പുറത്തു പോയിരിക്കുക അതെ എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് 
நீ வா சத்தத்துல இங்க பெட்டன்னுள்ள வரவின் பின்னலும் ஒரு ஆளுண்ட மோகத்து ஞான் கெட்டா போன ஆள் எந்தோட்டி அவன் தேச்சோ ஒன்னு போடி இது மோகத்தின் பிசினஸுமாய் பந்தப்பட்ட ஒரு காரியா என்னானு கேல்கட்டே மோகித்து பிசினஸ் ஒன்னு கூடி பலப்படுத்துவா அப்போ அதின் ஒரு பார்ட்னர் தேடுனுண்ட நல்ல இன்வெஸ்ட்மென்ட் ചെയ്യാൻ தயாரുള്ള ஒரு நல்ல प्रॉफिट ஷேர் ചെയ്യാവുന്ന இடபாட கேட்டப்ப நான் மோகித்தினோட പറഞ്ഞു நான் நின்னோட தான் சம்சாரிக்கட்டே என்னோடோ என்னோட இந்த பிசினஸ் சம்சாரிக்க நின்னோட என்ன പറഞ്ഞു நின்னோட அருணினோட நீங்க மோகித்தின் பார்ட்னர் ஆவான் பட்டோ நீ என்ன அடி പറയുന്നത് எடி இதுல വലിയ இன்வெஸ்ட்மென்ட் ഒന്നും വേണ്ട എൻ്റെ കണക്കൂട്ടൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എടി ബിസിനസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അരുണിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല ആ ഏരിയ അരുണിന് വിലക്ക എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എടി മോളെ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാം അരുണിന് ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നല്ലൊരു പേരുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ശമ്പളവും കിട്ടും പക്ഷെ സത്യം പറയട്ടെ നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ അത് മുഴുവൻ അരുണിന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് നടക്കുവോ മുൻപ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചതൊക്കെ ഇപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ നോക്കിയാ അത് നടക്കുവോ എന്താ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയാല് എടി ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോ മോഹിത്തിന്റെ മൂലധനം വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു പക്ഷെ എത്ര പെട്ടെന്നാ മോഹിത്ത് ഈ നിലയിലെത്തിയത് പക്ഷെ നീ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഇത് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ശരി അരുണിനെ നീ എന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് ഇരുത്തി തരാമോ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താന്ന് വെച്ചാ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്തിരിക്കും നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ എപ്പോഴും ഒന്നിച്ചായിരിക്കില്ലേ അതിന് സന്തോഷമായിരിക്കില്ലേ അത് സന്തോഷമായിരിക്കും എടി നീ ഈ വിഷയം വിട്ടോ അരുണിന്റെ മുന്നിൽ ഞാനിത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു എന്നാ നിന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരും അരുണിന്റെ ജോലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ നഗരത്തിലെ ഒരു വലിയ ബിസിനസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ലോ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ആവാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ കഴിയും പക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ്മാന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു നഗരം വേണമെങ്കിൽ അടക്കി ഭരിക്കാം ഏത് പൊതുവേദിയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഭാഗ്യങ്ങള് നിനക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അരുൺ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തും മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാള് ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല എടി ഇത് കാലത്തിന് വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന പരിപാടിയാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ വേണ്ടത് പണം നാലാളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന അന്തസ്സുള്ളൊരു സ്ഥാനം അതിന് ബെസ്റ്റ് ബിസിനസ് തന്നെയാ നമുക്കൊന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ച് നോക്കാടി പെണ്ണെ ഒത്തു കിട്ടിയ പിന്നെ നീ എന്റെ കൂടെ തന്നെയാ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച സാരംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണോ മായ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മായ മഹേശ്വരി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്നും പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ വെച്ചല്ല പുറത്തു വെച്ച് എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി കണ്ടു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സംഗതി രസമായിരുന്നു മായ മഹേശ്വരി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു വേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ മായ മഹേശ്വരിക്ക് സാരംഗിനെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള അനുവാദം അതും എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ചിരി വന്നു പോയി ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ ഇത് എനിക്കറിയാത്ത കാര്യത്തിന് ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയണ സാരംഗ് മറുപടി പറയണമെന്നല്ല സാരംഗ് അങ്ങനെ ചോദിപ്പിച്ചു എന്നൊരു സംശയം അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നന്നായി അല്ല ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ മറന്നു വിവാഹത്തിന് എങ്ങനെയാ കൂടുതൽ ആളുകളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനിയെന്നാ തീരുമാനിക്ക ദിവസം അടുത്തില്ലേ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ മക്കളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ മനസ്സിനൊരു സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ 
ഇല്ല ഈ ചോദ്യം ന്യായമല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചവരാ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നല്ല പരിചയക്കാരുവാ വിളിക്കുന്നോണ്ട് എന്താ ഞങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നോണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം വേണ്ട ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ സാരംഗ് വല്ലാതെ പതറിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ശൗര്യ ആവാം സാരംഗ് എന്ന വൻ ബിസിനസ്മാൻ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുന്നിൽ പതറാൻ പാടില്ലല്ലോ എനിക്ക് മറ്റാരെയും ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ സിൻസിയറായിട്ട് പറയാ പലപ്പോഴും തന്റെ പല ചോദ്യങ്ങളും എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നല്ലത് ശരി സാരംഗിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ മോശമാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ നിർത്തി ആ പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ മായാമഹേശ്വരോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്രകടനങ്ങളൊന്നും ഇനി ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് അതെനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ ആ സരംഗ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഒതുങ്ങി സംസാരിച്ച് നിന്നപ്പോ മായാമഹേശ്വരി കൊള്ളാം സാരംഗിനെ നന്നായിട്ട് ചേരും അമ്മായി വരുന്ന കാര്യം ആരും പറഞ്ഞതേ ഇല്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് വിളിച്ചു പറയാനാ മോനെ ഒരു തോന്നല്ല ഇങ്ങ് പോന്നു നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അമ്മായിക്ക് സുഖമല്ലേ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രാരാബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അവളായിരുന്നു അവളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തോ പേടിക്കാനാ അവള് വല്ലാതെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അവൾക്ക് അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന എന്റെ പേടി അമ്മായി വാ ഇതെന്താടോ ഞാൻ കരുതി അമ്മായിയെ കാണുമ്പോ താൻ ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ഇല്ലല്ലോ അതെന്തിനാ അത് അമ്മായിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വന്നൂടെ അമ്മായി യാത്രയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ത് കുഴപ്പാ മോളെ അവിടുന്ന് കയറി വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടക്ടർ തട്ടി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് എണീറ്റത് ആ പിന്നെ രഞ്ജിത്തെ അവിടെ നാട്ടിൽ ഉത്സവം നടക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ എന്ത് വേണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും വന്നേ പറ്റൂ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഉറപ്പാ വരാ അമ്മായി അവളെ ഞാൻ പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകും അവള് കുറച്ചു ദിവസം എന്റെ കൂടെ നിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അമ്മായി അവൾക്ക് ക്ലാസ് മുടങ്ങില്ലേ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് വന്നോളാം അപ്പൊ പിന്നെ അവൾക്കും ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യണ്ടല്ലോ ബസ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ പേടിപ്പിച്ചു കളയല്ലേ അവക്കെന്തായാലും അതിലൊക്കെ പോകേണ്ടതല്ലേ ഉത്സവത്തിന് ഇനിയും കുറച്ചു ദിവസം ഇല്ലേ എനിക്ക് തോന്നില്ല അവള് ക്ലാസ് കളഞ്ഞിട്ട് വരാൻ തയ്യാറാവുന്ന അതൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകൊള്ളാം അതമ്മായി മോളും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടാ രഞ്ജിത്തെ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ എങ്കിലേ കുറച്ച് ചിക്കൻ മേടിക്കണം വേണ്ട മോള് എന്താ ഞാനിവിടെ വിരുന്നുകാരിയാണോ അമ്മായി കഴിക്കണ്ടെന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനാ പോയിട്ട് വരാം രഞ്ജിത്തെ ഓക്കെ അമ്മായിക്ക് ചിക്കൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ ഒന്നും വേണ്ട മോനെ കണ്ടു അമ്മായി ഞാൻ അമ്മായിയെ കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടിയില്ല എന്ന് വരെ രഞ്ജിത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു അതാ പരസ്പരം മനസ്സറിയുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അമ്മായി വന്നതെന്ന് തൽക്കാലം അവർ രണ്ടുപേരും അറിയണ്ട ഇല്ല മോളെ ഞാൻ വന്ന് അവളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നു അത്ര തന്നെ ഞാൻ അമ്മായിയോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പാലിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ നീ വെറുതെ എന്റെ അടുത്ത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട അമ്മായിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെ മനസ്സിലാക്കാനാ അമ്മായിക്ക് ചായ എടുക്കട്ടെ വേണം ചെറിയൊരു തലവേദന കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയാ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയ തലവേദന കൂടപ്പുറപ്പാ അവളുടെ കാര്യത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞ തീരുമാനത്തില് ഒരു മാറ്റവും വരരുത് അവൾ എന്റെ അനിയത്തിയാ അവളുടെ നന്മ എന്റെയും പ്രശ്ന ആയിക്കോട്ടെ മോളെ എന്തായാലും അവള് വരട്ടെ അരുൺ 
അഭിപ്രായമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വിവാഹത്തിന് മുമ്പേ ഭർത്താവിന് ബിസിനസ് പാർട്ട്ണറെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഞാനൊട്ടും കരുതിയില്ല അതിനെന്താ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ പക്ഷെ തവന്ന സ്ഥലം മാറിപ്പോയി ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വരുന്നില്ലേ ഞാൻ ആദ്യം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്നേഹം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കാണിച്ചില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ സ്നേഹിക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ കാലത്തൊരു സാധാരണ സംഭവമാണ് അത് ജോലിയുള്ളവനോടും ഇല്ലാത്തവനോടും റോഡിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നവരോടൊക്കെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അരുൺ ഞാൻ തന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്താ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എത്ര ഉയരം വരെ എത്താന്ന അരുൺ കരുതുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉയരമാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ കാലം താഴെയാണ് ഇനി പേര് പ്രശസ്തി ആളുകളോടുള്ള വിശ്വാസം ഇതാണ് അളവ് പോലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാനേക്കാളും വളരെ മുകളിലാണ് ഡോക്ടർ ഇതൊക്കെ പറയാൻ കൊള്ളാം അല്ല നിങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടർമാരിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരും എന്തുകൊണ്ടാ സൈഡായിട്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാരുടെയും കാര്യം എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനല്ലേ പറ്റൂ അരുൺ ആര്യ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് വേണ്ടടോ ഇതിലിപ്പോ ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് പറ്റാത്ത പണിയാ നമുക്കത് ചെയ്തുകൂടാ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി അരുൺ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുണ്ട് ഒരുപാട് ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് എന്റെ ചിന്തയിലുണ്ട് അത് നടപ്പാക്കാൻ പണം വേണ്ടേ അല്ലാതെ അരുണിന്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം തന്ന് സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എടോ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്പം പണം സ്വരൂപിക്കാൻ താൻ ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് കരുതിയാ പോരെ അത് കഴിയുമ്പോ വേണമെങ്കിൽ താൻ നിർത്തിക്കൂ പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി നോക്കാൻ പോലും അരുൺ തയ്യാറാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അരുണിന് അതിന്റെ ലാഭ സാധ്യത മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷെ പരിചയപ്പെട്ട് വരുമ്പോ അരുണിന് അതിൽ ത്രില്ല ഉണ്ടാവും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ ആര്യ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും നോ പറയുന്നില്ല കാരണം താൻ സ്നേഹയുടെ കൂട്ടുകാരിയാണ് ഇവിടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ താൻ ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ ഏതായാലും ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ അല്പസമയം വേണം ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ അരുണിന്റെ ഫോണിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മോഹിത്തിനോട് പറയാം പിന്നെ അരുണിന് മോഹിത്ത് വിളിച്ചോളും എന്തായാലും അരുണിന് നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയട്ടെ ി ഒന്ന് പ്രഷർ ചെയ്തോണം ഡോക്ടർക്ക് ഇതിന്റെ ഗൗരവം പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല താനിതും പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പോവും താനെ ഇറങ്ങുമ്പോ തൊട്ട് എന്റെ ശ്രീമതി നിർബന്ധം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഞാനില്ലേ ആദ്യം സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തും എന്റെ നിർബന്ധം പിന്നെയല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങാ അരുൺ ഞാൻ മോഹിത്തിനോട് പറയാം ഒരു പോസിറ്റീവ് റിപ്ലൈ അരുണിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മില് എന്തോ ആംഗ്യ ഭാഷയില് പറഞ്ഞു അതിനെന്താ ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാൻ ലൈസൻസ് ഉള്ളവര് തന്നെ ഞങ്ങള് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലേ ഡോ അമ്മായി വന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി 
എന്തടി അതെന്താ അമ്മ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാതിരുന്നെ ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പറഞ്ഞ രഹസ്യം അതിന് നീ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന എന്തിനാ അമ്മ ഇപ്പൊ വന്നു ഞാൻ കുറച്ചു നേരമായി വന്നിട്ട് അവൾക്കൊന്നും ക്ലാസ് ഇല്ല സമരമാണെന്ന് ഓ ഈ പിള്ളേർക്ക് ഇതൊന്നും നിർത്താറായിട്ടില്ലേ ഓ എന്ത് കേട്ടാലും സമരം തന്നെ ഇതെന്താ ഈ സമരം കൊണ്ടുള്ള കാര്യം ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സമരം അമ്മേ അല്ല അവിടുത്തെ ലീഡേഴ്സ് പറഞ്ഞ കെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അനാമികേ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇവളെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു കരച്ചിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ച് ധൈര്യമൊക്കെ വന്ന പോലെ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവളാകെ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പണ്ടത്തെ ആളൊന്നും അല്ല അവളിപ്പോ 